Siamo arrivati all'undicesima puntata della serie I Quiz Impossibili, la serie in cui vi propongo solo le domande con una percentuale d'errore molto alta, scelte tra i quiz ufficiali che si potrebbero trovare all'esame teorico per il conseguimento della patente. In questo video le domande sono 5, non molte, ma in questo modo è più facile riuscire a memorizzare tutte le risposte corrette. Concentrazione e iniziamo! Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus. La risposta è vera. Questo segnale, anche se al suo interno c'è disegnato un autocarro, vale per tutti i veicoli e quindi anche per gli autobus e più precisamente evita il transito a tutti i veicoli di lunghezza effettiva superiore a 10 metri. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km h per autovettura che traina un caravan con massa complessiva di 900 kg. La risposta è vera. 70 km h è il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane per tutti i veicoli che trainano un rimorchio e quindi è anche il limite di velocità massima per un'autovettura che traina un caravan, qualunque sia la sua massa. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli P e C transitano contemporaneamente. La risposta è falsa. Questo è un incrocio tra strade di uguale importanza in cui vale la regola generale della precedenza a destra. Il veicolo C non può passare insieme a P, come dice la domanda, perché ha la destra occupata da B. Allungando la freccia del veicolo rosso ci si accorge facilmente che le traiettorie di C e B si incrociano, visto che entrano nella stessa strada, e C deve dare la precedenza a B perché gli arriva da destra. Quindi in questo incrocio passa prima il veicolo blu, che è l'unico ad avere la destra libera, poi quello rosso e per ultimo il veicolo giallo. Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione, ma non in loro prossimità. La risposta è falsa. In presenza di un'intersezione, fuori dei centri abitati, la sosta è vietata sia in corrispondenza che in sua prossimità. Sui motocicli raffreddati ad aria, il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato da un'apposita finestrella posta tra le alettature del motore. La risposta è falsa. Questa è una domanda che può facilmente ingannare. Se un motociclo è raffreddato ad aria, non ci può essere anche il liquido di raffreddamento e di conseguenza non è possibile controllarne il livello visto che non c'è. Credo non sia stato facile rispondere correttamente a tutte e cinque le domande, ma ovviamente è molto meglio sbagliarle qui piuttosto che il giorno dell'esame. Se alcune di queste domande vi dovessero capitare nella scheda d'esame, adesso risponderete sicuramente correttamente. Finisce qui anche questo video, noi ci vediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.